Muzyka w Radiu Końcika, muzyka w Radiu Końcika. W Radiu Końcika to kefemę do Końcika. Barbie Baby Langstrom Extra. Szatan wymyśla. Wymyśla szatan, tak. Szatan diabeł. Ale dziaduwa będzie płakała, no to jest Wszystko to zainspirował, a w dużym stopniu co Ci, co wspominają z ich ponad pięcioletnie podawanie przeglądzi, uśmiechają się pobłażliwie i mówią, nic nie pisał. To trzeba do rzeczy. Wspominałem z woźnego, który chce wyraźnie przypije, a nasz minister to nic nie robi, pogada sobie z innym ministrem. Do pani piersów pija, bo już odjeżdża z moją drogą. Książka, książka trafi. To pani tam się potem jeszcze dowie na adresu dobrze, poza anteną, żeby nie, że tak powiem, nie zdradzać. Czyli co, jest jakieś pytanie do, do, do tematów, czy tylko te, te konkursy? Ja jestem ciekawa w ogóle tej książki, tak to pani To ona trafi, ufamy, że trafi do pani dosyć szybko i będzie pani miała już garść informacji. Nie garść, tylko dużo wątpliwości poprzez tajna wojna Niemców z Polską. Sekcji Polski Przepraszam, mamy telefon. Prosimy bardzo. Cześć Boże. Cześć Boże, z tej lanterii. Kto i skąd się telefonował? Niech Pani tu pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz zawsze. Ja zadzwoniłam się w Jezusie Polskiej Policji Łuskowa. Pięknie. Bardzo jestem po prostu... No interesuje mnie ta historia. Te wszystkie przekręty, straszne atrasy, brak prawdy. Tak, prawdy, którą teraz można usłyszeć tylko prawdę Maryja. Tak, a druga pani, jakbyś odpowiedź na pytanie, czy jeszcze jakieś zagadnienie byśmy podjęli, bo... Ale chciałam właśnie powiedzieć, że to ostatnie pytanie to jest... Jak również przyjęcie tego wniosku, jeżeli chodzi o tę książkę, to jest to nasi ojcowie, nasz temat, nasze matki, nasi ojcowie. Brawo, pan Leszek, powiedział dobrze, tak? Tak, jak najbardziej. Jeśli chce pani imię, jeśli można. Tak, to mnie odwiga. Pani Jadwiga, pan Leszek wpisuje, to na lekcji wpisuje, już nie i postarzamy się dostarczyć do Pani tę właśnie pozycję. Nie, to może, bo tak, tak, może ja potem do siedmiu do tego zjemy. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa. Jeszcze została nam jedna książka, to może załatwimy sprawę z tymi książkami i będzie już potem łatwiej rozmawiać pewnie z naszymi. Ale to też pan z naszym gościem, bo będziemy telefony z, 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 z tematami, z problemami. Więc konkurs zostawił za mało. Bardzo proszę, ostatnia książka, tak? Ostatnia, tak, tylko ostatnia no, odpowiedź na tak, pytanie. Kto jest z nami? Kto jest poetą? Kto jest z nami? Może teraz się uda. Też włączony jest radio. Halo. A to był trochę wcześniej. Tak, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica Ewa Złudzi. Serdecznie witam gościa, pana doktora i ojca. 
Ale ojciec zadał dziękuję bardzo za, za temat jest mi niezwykle bliski jako że wprawdzie urodziłam się po wojnie rok, ale teść mój został oficeraka spalony w Majdanku ojciec mój Także oficera K. Przez cztery lata był w obudzie koncentracyjnym. E, więc bardzo zawsze od młodych lat interesowałam się drugą wojną. Odpytywałam żyjących uczestników. I chciałam odpowiedzieć na pytanie, które zadał ojciec Janusz. Mianowicie, dlaczego tak e, mówi się o Polsce? Dlatego, że Polska się nie broni i nie my, pojedynki ludzie, obywatele, tylko władze. Nie mówię o okresie PRL-u, ale od kilkudziesięciu lat. Podobno mamy wolną Polskę, a polityka wiktoryczna się nie zmienia. Są produkowane filmy antypolskie, antykatolickie, a filmu dobrego jednego czy drugiego o czasach wojny II światowej nie ma. Nie ma książek chyba tłumaczonych na angielski czy inne języki, ażeby przedstawić, jak bardzo Polacy ucierpili. To, to są moje właśnie takie uwagi. Co do konkursu, to się został zakończony, tak? Jeszcze jedno pytanie zostało. Jedno pytanie, no bardzo proste. Polskie obozy koncentracyjne, kol i nasze matki, nasze zrozumienie ojcowie. Ewa, Ewa Złodzica. Zostawię pana Anna poza anteną, zapiszemy sobie jeszcze adres. Tutaj do pani, a już pan doktor będzie odpowiadał o, o polityce historycznej. Proszę nie rozłączać, dobrze? To dobrze, dziękuję. No właśnie, polityka historyczna. Ja tylko powiem tyle, panie doktorze, że mieliśmy ten serial czas honor. On dosyć dobrze zrobiony, przy czym to był pewien tego wykres, no, czas wojny głównie. Druga wojna światowa, ale tam wiadomo, powstańcy Warszawa powstali i też potem historia wokół działań, ale to już zrobione kostiumowo i tak dalej. Ale to chodzi o szerszą. Tak, pani podniosła tutaj bardzo interesujący problem, a w zasadzie kluczowy antropo naszej polityki historycznej. Ja o polityce historycznej no, mówiłem wiele w ostatnich latach, nawet miałem taki, takie wystąpienie na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości chyba z pięć lat temu, gdzie na ten temat mówiłem. To był chyba jeszcze 2013 rok. Ja, ja nadal uważam, że oczywiście wiele inicjatyw w ostatnich trzech latach zostało podjęte, ale nadal uważam, że, że nie robimy tej rzeczy takiej najważniejszej. Mianowicie tutaj chodzi o szerokie działania na arenie międzynarodowej, abyśmy mogli się przed tym bronić. No, po, po pierwsze musimy chyba powołać taką o, wyspecjalizowaną instytucję, która by walczyła mm, z takimi kłamstwami jak polskie obozy koncentracyjne, a także z innymi kłamstwami na temat historycznej roli Polski i Polaków nie tylko w II wojnie światowej. Ta instytucja musi zostać wyposażona w budżet, aby mogła podejmować kroki prawne. Musi również dojść do współdziałania wielu innych instytucji polskiego państwa, nie tylko MSZ-u. I tutaj musimy pewne wzorce za, za, zaczerpnąć może od Żydów, od strony izraelskiej, które, która to strona, jak wiemy, posiada takie wyspecjalizowane instytucje, instytucje, które podejmują kroki prawne na arenie międzynarodowej w przypadku kolportowania kłamstw na temat Holokaustu. My również musimy taką instytucję powołać, ale oprócz, że tak powiem, zwalczania skutków, że tak powiem, czy walki ze, ze, ze skutkami, walki z tymi kłamstwami, Musimy przede wszystkim zadbać o to, aby to, co pani mówiła, aby 
prezentować polską historię, tą prawdziwą polską historię, nie tylko tutaj u nas na rynku wewnętrznym, ale przede wszystkim na e, arenie międzynarodowej. Musimy robić filmy, musimy e, wydawać książki, tłumaczyć je na obce języki. E, musimy opowiadać e, o tym, jak wielkie straty, e, jak wielkie, jak wielkie krzywd Polska doznała w czasie II wojny światowej. Musimy opowiadać o tym, jak wyglądało życie w okupowanej przez Niemców w Polsce, e, ile ofiar Polska e, poniosła. Musimy mówić o polskim ruchu oporu, o fenomenie Armii Krajowej, który, która jak wiemy była najlepiej zorganizowaną armią okupowanej przez Niemców Europy. Musimy mówić o polskim czynie zbrojnym, o polskim wkładzie, wkładzie w walkę z Niemcami, bo Polacy, jak wiemy, walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, przelewali krew. E, musimy o tym wszystkim mówić, musimy mówić o wielu innych rzeczach, musimy, że tak powiem, kolokwialnie sprzedawać swoją historię, no bo inaczej będzie nam groziło to, że, 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 że ta historia zostanie zakłamana, że my za jakiś czas zostaniemy sprowadzeni do roli jakichś winowajców II wojny światowej. No, to może mieć bardzo tragiczne konsekwencje dla Polski, e, takie same jak, jak e, miała druga wojna światowa przez pewien czas dla Niemców na arenie międzynarodowej o wojnie, o czym ja w książce swojej również opowiadam. Ale musimy zadbać o to, żeby pokazywać historię innym, e, innym narodom, bo niestety e, to wszystko zostało tak zakłamane, że dzisiaj Polska, kraj, który poniósł tak niewyobrażalne ofiary w czasie II wojny światowej, no, może być posądzana o współudział w zbrodniach, o e, współudział w Holokauście, e, o jakieś postawy w inne negatywne, o antysemityzm, co jest wielkim skandalem, więc zrobimy nie rozpoczniemy takich systemowych e, działań. Działem wielu instytucji, dopóty, dopóki nie znajdą się pieniądze na to wszystko, to my nie będziemy osiągali zbyt wiele, bo do tej pory myśmy nie osiągnęli w walce z tymi kłamstwami wiele. Ja już wspomniałem, że, 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 że cóż, no, e, to, że ONZ zajął się sprawą, że zmieniono nazwę obozu koncentracyjnego Auschwitz na Niemiec, na, nazistowski obóz koncentracyjny i zakłada, zakłady. No, to jest niewielki sukces. No, mamy kilka procesów. Tak? Ten słynny proces e, Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz, który pozwał e, ce, nie, niemiecką telewizję państwową w CDF i, i jak wiemy wygrał ten proces w 2016 roku. CDF została zobowiązana przez wyrok sądu okręgowego w Krakowie do przeprosi. E, może jest jeszcze e, parę procesów, w których e, podobne mogą zapaść wyroki, e, no ale to jest, to jest wiele. Nadal termin polskie obozy koncentracyjne czy inne kłamliwe terminy funkcjonują w światowej przestrzeni informacyjnej i to niesłychanie psuje e, wizerunek Polski, Polaków. No, tak jak powiedziałem, to grozi nam bardzo, bardzo poważnymi konsekwencjami. I te działania, o których tutaj no, o których pani dopytuje, one są jak najbardziej e, zasadne. Musimy zrobić jak najwięcej, żeby przed tym wszystkim się bronić. Zresztą ta polityka historyczna też polega o tym, żeby szybko reagować. Nie wiem, była bardzo super reakcja, czy pan doktor pamięta film był był amerykańsko-brytyjski na temat Enigiu. Bezpośrednio mówią, że to jest sukces, prawda, Brytyjczyków i Amerykanów, a nie Polacy, ale za pokazali na jakimś tam przyjęciu, że coś tam pomogli. Jeśli w, w ogóle, jeśli w ogóle są pokazywani przy, przy sprawie e, dekryptażu, przy sprawie e, powiedzmy walki z niemieckim wywiadem i, e, że tak powiem, dekodowania e, depesz niemieckich w czasie wojny. Ja niedawno oglądałem e, film na Discovery Historia, gdzie właśnie była mowa o brytyjskich sukcesach w tym zakresie i nie padło ani jedno słowo o Polakach, ani jedno. Mało tego, ten film robili, konsultantami tego filmu byli zawodowi 
a brytyjscy historycy, co mnie a jeszcze bardziej zdziwiło. Nie ma mowy, nie było mowy o udziale Polaków w tym, no w tym zakresie. I tu są też takie, które odnowiliśmy dobra zmiana, dobra zmiana, bo działanie prawda, te świetne publikacje, świetne mapy, ale w momencie chciałem ich te w ogóle przygłosić, prawda? Nie dawać środków, żeby to wszystko zostało gdzieś tam za, 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 za szybte, za kamuflowane. Bo nawet w czasach komunistycznych, jednak na wyobraźni trzeba oddziaływać. Powstały filmy, pan doktor pamięta złoty pociąg, to był złocie w wyważony sposób. Czy nawet pewno, że tam były pewne niuanse, ale do końca historycznie prawdziwe, ale nawet filmy też prawda, o tych naszych przy matematykach, też kilku odcinkowych, on jakoś przynajmniej na, na polskiej scenie kształtował myślenie. No teraz nie musimy od razu reagować, jak ten film będzie o tych wizjonach. Jaka będzie, jak w jakim kierunku pójdzie ta reakcja, no ale mamy taką bolesną, piękną historię, powinniśmy naprawdę tutaj nie bać się ją przedstawiać, o niej mówić, chociażby sławni, prawda, o cichociemi, ale żeby świat wie o łóżku teren, którzy szukali wywiady obcy krajów, w tym nawet mocno podobno się uczą o tym, prawda? Czy w ogóle o Polakach za granicą, którzy zostali z Armii Andersa i tak dalej, tak dalej. Nie chodzi o to, żeby tylko materiologię przedstawiać, ale też pokazywać te karty, takie nasze odważne, że po prostu mamy prawo się ocenić. Tak, no, historia dzisiaj jest takim samym produktem, jak, jak inne. My musimy sprzedawać, mówiąc kolokwialnie, swoją historię. Przede wszystkim sprzedawać tę historię zachodniemu odbiorcy. Nie wie nic na temat Polski, na temat Polskiej w przeszłości, w czasie II wojny światowej. A propos IPN, no tak, rzeczywiście tak było. Mogło się wydawać przez pewien czas, że IPN zostanie ograniczony w swoich działaniach znacznie mniejszym budżetem. Trochę się to zmieniło. Ja mam jeden postulat do IPN-u, żeby, żeby, żeby IPN wydawał również książki anglojęzyczne, książki przeznaczone dla e, popularne dla, dla odbiorcy na zachodzie. To są pomyślne, to był biznesmen i to i patriotyczny, to by mogła sobie kupić, bo chyba pan nie mówi za drogi. Tę książkę przetłumaczył tylko na niemiecki. I, i mi to ma pasadę, prawda? Nawet żeby przekazywać delegacją gościu, nie będziemy sprzedawać nawet, bo ale, ale szczególnie to, 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 to też dobry pomysł, prawda? Myślę, że mamy tutaj prawa autorskie o tak zbytnio zamiłkcją, jak to się mówi, skazem, że... A to jest takie głośne, głośne myślenie, przed panem niemiecką ta książka mi się wydaje, że była to... Ja myślę o tym, myślę o tym, niewykluczone, że ta książka za jakiś czas zostanie przetłumaczona na język angielski, wtedy będzie miała na pewno znacznie większe możliwości, być może na niemiecki, no rzecz jasna, że tu są koszta związane z dobrym tłumaczeniem. Myślę, że jakiś patriota, który jeszcze chyba się znajdzie w tych rodzinach, teraz robi się jakieś takie metody zgłuszania, ale to jest dobry pomysł, bo takimi środkami tylko może inaczej, cóż można, bo przecież audycji i specjalnie nie słucha obcy kraju, więc się uczył polskiego i słucha wiadomo, ja prawda. Gazety polskie też za bardzo go nie interesują, no bo, bo ma swoje, natomiast pewne publikacje nas, no to ta, tutaj ta, ta, ta książka zahacza. Trudno jest tutaj, no nie mogą po niemiecku tutaj na wojnę, bo to... Tak, no, można no, byłoby przyciągnąć do czytelnika, ale jest taki plan. Co do jeszcze tego zachodniego odbiorcy, no, mówię, aż się prosi, żeby wyprodukować jakiś cykl filmów dokumentalnych, nie wiem, a dla zachodniego, już ściśle pod kątem zachodniego odbiorcy na temat Polski w czasie II wojny światowej. No, tutaj naprawdę jest wiele możliwości, może być wiele pomysłów, jak robić takie rzeczy, ale musimy to e, robić. Popatrzmy na Amerykanów. Większość tych filmów kończy się tak, że chce się stać i ucałować flagę, prawda? I, i odbacznie zaśpiewać hymn. I dziękować Bogu, że się jestem członkiem takiego narodu. A przecież mamy takie historie, aż głębokie nie ma. I tak, tak, ja powiem tak, no dzisiaj naprawdę takim skutecznym pomysłem prezentacji 
zainteresowania i historii jest, jest, jest film. Zwróćmy uwagę, jaki był sukces tego niemieckiego filmu Nasze matki, nasi ojcowie. Filmu antypolskiego, nie bójmy się tego powiedzieć. Ten film został wyemitowany w kilkudziesięciu krajach. Większość europejskich linii lotniczych na dalszych trasach w samolotach emitowała ten film. W Niemczech obejrzało 70 kilka procent ten film. Zresztą emitowały go wszystkie telewizje publiczne, prywatne. No, ten film był, można powiedzieć, chyba takim najważniejszym instrumentem pokazywania historii, oczywiście w wersji niemieckiej, tak? Więc, więc my też musimy robić filmy, dobre filmy, te filmy również prezentować za granicą, one muszą być przygotowane w różnych wersjach i zrobić to, co oni zrobili. Można taka nowoczesna polityka historyczna, korzystanie też od odpowiedniej też
polsko-niemieckich, w każdym razie strona niemiecka e, bardzo obawia się formalnego zgłoszenia przez Polskę e, roszczeń reparacyjnych. E, nawet już pojawiają się głosy, że Niemcy w czy później, że Niemcy mają świadomość, że wcześniej czy później będą musiały jakieś reparacje z tytułu II wojny światowej w Polsce, w Polsce zapłacić. Więc to jest ten problem, od którego będzie bardzo wiele zależało w relacjach polsko-niemieckich. Kto wie, czy, czy one nie będą takim decydującym w pewnym momencie czynnikiem o jakości tych relacji, no bo jeśli Polska by zgłosiła formalnie te roszczenia, no, no to jest wielce prawdopodobne, że no Niemcy będą musiały wziąć do pod uwagę pytanie, jakie roszczenia zgłosimy i ile w stanie jesteśmy wywalczyć z tych roszczeń, no to już jest inne pytanie, ale na pewno jest to kwestia niesłychanie ważna dla, dla relacji No, odnosząc się do Pani pytania, ja nie mam wiedzy szczegółowej na temat tego, czy, czy, czy Fundacja Paturego fundowała Polakom stypendia w Niemczech, czy tam finansowała jakieś programy badawcze dla Polaków. Takiej wiedzy nie mam, ale, ale być może, że takie działania Fundacja również podejmowała. My musimy teraz skupić na sobie i wierzymy wszyscy, że wyjdziemy z tych porażek i zaczniemy się z Czasem za mocno wewnątrz się z piłką w kosz, no ale ponieważ nie, 
Arka nas zaszła, żeby też tym kibicem mieli fanów. Skrzydłowy Arki Adam Misiewicz na gorąco nie wiedział, dlaczego nie udało się odnieść się drugiego zwycięstwa w sezonie. Ciężko nam powiedzieć tak na gorąco, co zaważyło, bo wydaje mi się, że byliśmy trochę skoncentrowani. Każdy raz zdawał sobie sprawę z tego, o co my dzisiaj gramy i jaki to jest ważny zawód. Historię II wojny światowej oczywiście w wersji 
i więc my nie musimy e, zrobić filmu, który moglibyśmy pokazać światu, film, który by pokazał setno polskiej historii w czasie II wojny e, światowej. Raczej bym stawiał na na takie nowoczesne, nowoczesne środki niż wydawanie źródeł historycznych, skąd inąd ważnych źródeł i potrzeby. Kolejny tutaj film bardzo prosił o Potrzebują tej wiedzy historycznej, potrzebują 
Salwador, który przypomniał, że Trump książę i obronność to nie uświęcanie Amerykanów w ważnym temacie. No ja mogę tylko wspomnieć, że 17 będę w klubie polskim w Londynie i być może będę mógł o również powiedzieć w chwili obecnej na nie ma miejsca na podważanie tej mojej najnowszej książki. Amerykańskie no jest też zadanie to może wykonał jakiś agent też rządowy w ciągu Nordzy. Rządowy podobał to, że na to powinien się znaleźć środka. Berlin podobał to, że to są jakieś zwykłe akwaty, a że są coś takie nic, tak jak my. Ale to było całkiem, całkiem, co do którego pamiętam, co bierze o ruchu te ataki i plakat z tymi wąsami, tak, które jakoś lekceważy, ale to jest tylko taki człowiek, który jakoś pewnie przemówi. Zresztą przeciwny jest ten świat, jak mówię, niektórzy się bardzo wiele tutaj dzisiaj tak patrzę na jeden z serwisów, takie zdanie, że dla zwierząt wszyscy czy to rasiści, a ich życie to wiesz na trepnika. Nie ma ich reakcji, a przynajmniej są pewne granice, jak się porównywania i tak dalej, prawda, że nie może porównywać nawet pokojnie do obozu koncentracyjnych, to to taki artykuł pewnie zaraz jakby zablokowany, czy to jest przykład, że no niektórym więcej pozwolą. No prawda. No cóż, no ja powiem tyle na zakończenie tej kwestii. Też nie jest tak, że nic nie robimy, no bo jednak te ostatnie dwa, trzy lata widzimy pewne zmiany, powstała Polska Fundacja Narodowa, które no, mamy, mamy spółki Skarbu Państwa, mają określone programy związane z polityką historyczną, które muszą wspierać. Także no, są pewne tutaj działania, działania podejmowane, ale musi być znacznie więcej działań, które będą zmierzały do, do, do pokazania polskiej historii zagranicznemu odbiorcy, zachodniemu odbiorcy. Tutaj musi to być znacznie w większej skali robione. Co więcej, co więcej, chętnych daje większą moc, prawda, większą rozwiązą, że większy tej energii. Pozytywnie, mamy telefon 5 minut po 23. Słuchaj, Państwo na wiadomo, że pomimo naszym gościem jest pan doktor Leszek Pieczek, historyk, badacz naukowy, analityk, kiedyś pracownik BBM, czyli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a obecnie jest redaktorem, jest także filotonistą u nas w radiu. Mówimy dzisiaj o temacie Tajna Wojna Niemców z Polską, co też tytuł najlepszej książki. Mamy regularnie telefon, proszę bardzo.
Amin, Amin. 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 Amin.